Dag dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Trom Magazine. Met vandaag de volgende onderwerpen. De eerste aflevering van onze nieuwe rubriek uit de kunst. Scheepsgroeven, muzinair genieten in Dordrecht. En we beginnen met de serie Hofleven. Vandaag ziet u de vierde aflevering. Zo in een rijtje op de stoep zitten, dan laat je elkaar allemaal met rust. Behalve één meneer, die heeft dan de gewoonte om de domweg voor de mensen te gaan staan. <laughs> er zitten daar een paar mensen te praten. Nou, dan kom je langs en zeg je even goeiedag. Hij gaat ervoor staan, hij begint te praten, hij vraagt alle aandacht. Ja, maar dat is maar een uitzondering. Van die nieuwe die op alles komt, weet ik niet wat is. Die komen uit de tolsel aan. Lijkt me een aardige jongen. Op een hof. De een vindt het reuze gezellig, die sociale controle. Een ander moet er niets van hebben, zijn openbare gevangenis. Gaat u het hof bezichtigen? Ja, misschien wel. Ja? Ja, dat is een mooi hof hoor. Oh. Net toevallig voor Dort Monumenteel hebben we die huisjes ook volgeplakt met uh, A4'tjes. Dat die eraan verslaafd worden die je niet geaccepteerd. Nou, dat heeft het woningbedrijf ons niet in dank afgenomen. En dat was uh, vrijdags hadden we ze erop geplakt. De zaterdag kwam de glazen was ze erop ze eraf te halen. Maar ik zie dat er een miljoen jong bloed bij komt, dus ze zal wel het nodige veranderen. Nieuwe mensen? Ja, maar jonger, uh, rond de 45. Kijk, de, wat mij wel opvalt is dat er wat oudere klagen. Die, die hebben een beetje de peen. Nee, door deze buurvrouw. De mevrouw van Wijk. Dat is gewoon een schat van een mens. Het is echt een dame. Geen vooroordeel, niets. Ze behandelt je als een mens. En dat is te waarderen, dat waardeer ik. Met al mijn fouten en gebreken. Prachtig. Wil je niet binnenkomen? Ja, het is hartstikke koud, koud man. Uh, ja, dit is een heel stuk mensen van 4 meter. Dus uh, ja, dat is wel denk ik. Maar als, als je toevallig een stok open wil laten, liefst uh, dicht bij de deur. Bij de deur, oké. Okay. Ja. Oké, okay. nou, ik zie je ook drie kopieën dan. Zo. Ja. Oké. Okay. Okay. Nou, ik wil het halen. En we hebben er nu eigenlijk, ja, we zijn er nu eigenlijk al meer dan een jaar over bezig met het woningbedrijf. Um, ja, ze proberen er wat mee te doen. Jawel, ja. Ze, uh, mevrouw van Beelen van het woningbedrijf is hier ook geweest op die vergadering met die twintig mensen. Want wij hebben een dubbele woning. Dus dat kon allemaal in mijn kamer. We hebben met haar gepraat. Maar ja, ze zegt de overheid. Die zegt ook, uh, ze hebben een uh, speciaal plaatsingsbeleid. En daar is niks aan te doen. Nee. En of dat je nou een mooie hof hebt of dat je nou in de gewone straat hebt. Hun hebben zich eraan te houden. Maar ja, wij zitten er toch maar mee. Er is ergens overlast, hè? een huurder veroorzaakt overlast. We krijgen een klachtenbrief binnen en dan gaan we onderzoeken of die uh, uh, inhoud van die klachtenbrief uh, echt helemaal correct is. Of dat er misschien nog meer aan de hand is, dat nog meer personen er wat van af weten. Of dat bijvoorbeeld de politie er wat van af weet. Dus dan probeer je een beter beeld te krijgen van de situatie. Nou, uh, vervolgens ga je dus een gesprek voeren met de, de overlastgever om uh, ja, iemand toch uh, aan te geven dat er grenzen zijn in, in wat je in je woning kan doen, wie je uh, als bezoek mag krijgen, of, nou ja, afhankelijk van de problematiek die er speelt. Zoals u weet waren de gemoederen van de bewoners is op 70 jaar tamelijk verhit. 
Het is van belang dat u het evenwicht in het hof zich herstelt, want iedereen zich verdraagzaam opstelt. Uw gedrag mag geen enkele andere geven, toch klachten van bewoners. Door de spanning in het hof maken wij ons zorgen over een escalatie in de toekomst. Daarom gaan wij binnenkort in overleg met een aantal hulpverlenende instanties en de politie om een aanpak te bedenken om escalatie te voorkomen. Naast de medewerking van de bewoners hebben wij daarvoor ook een medewerking nodig. De waarheid is altijd moeilijk, want het is, het is gewoon in, in alle gevallen zo, de overlastgever zegt dit en de, de klagers zeggen dat. En vaak heb je dan nog weer andere omwoners die zeggen van ik trek mijn handen ervan af, ik distancieer me hiervan, want ik kan hartstikke goed overweg met die persoon en ik vind het uit zijn, uit zijn verband getrokken. Ja, want om hoeveel bewoners gaat het eigenlijk die nu daadwerkelijk klachten hebben? Laten we zeggen, zeggen dat, uh, dat op dit moment het uh, enkele bewoners zijn. Lekker rustig. Nu lijkt het heel wat, hè? maar als ik een bankje heb met de tv, dan zit ik helemaal vol, denk ik. Uw zoon bezoekt u af en toe. Helaas zijn een aantal bewoners bang voor uw zoon. De angst is deels veroorzaakt door de manier waarop u in het verleden met andere bewoners van het Hof over uw zoon heeft gesproken. Wellicht is het verstandig om uw zoon zoveel mogelijk buiten het Hof te ontmoeten. Ik denk dat gezien de, de angstgevoelens die er bestaan bij bewoners, uh, het in dit geval... Nou, strategisch zou zijn van deze manier om wat probleempjes en ook die vervelende gevoelens bij andere bewoners uh, te voorkomen. Om inderdaad te proberen zoveel mogelijk uh, zijn zoon bijvoorbeeld buiten de hof te ontmoeten. En dat is niet uh, met de bestraffende vinger en uh, uh, ja, uh, van dit moet. Want die mogelijkheden hebben we niet. We kunnen niet iemand zoiets opleggen. Bovendien, je hebt het over een vader en een zoon. Dat wil je toch niet scheiden? Ik bedoel, dat... Dat is niet de, de, de vraag natuurlijk. Maar in sommige gevallen kan je dat adviseren. Ja. Dat gaat wel heel ver, vindt u niet? Ja, het ligt eraan hoe, hoe zwaar die angstgevoelens zijn bij mensen. En ik denk dat je die moet, uh, serieus moet nemen. Daar staan er weer een paar huisjes leeg. Nu is net nummer 11 is bezet. Ik weet niet wat daar nu in komt. Maar ja, het is altijd maar weer afwachten. Hè? Zet die camera nou maar uit, ik heb toch niet zin. En dan gaan we nu kijken naar onze nieuwe rubriek Uit de Kunst. Uit de Kunst. Culturele TV. Uit de Kunst is niet alleen een sprekend hoofd dat overigens vanaf volgende week in een andere hoedanigheid de Dordtse uitgaansagenda en andere bijzonderheden aankondigt. Uit de Kunst Culturele TV tekent zich als een instrumentum diaboli dat als medium kan fungeren bij verheldering of omkering van de Dordtse waarden. Elke week een agenda. Column en licht in de vertrekken binnen en soms ook buiten uw stad. Nieuw? 
raar, afgezien zelf wat. Een stijl die tegelijk een diepe verklanking is van het culturele leven en het buitennissige dat op de bodem van dit eiland ligt. Over enkele minuten de moord op Johannes en Cornelis de Wit in het rampjaar 1672. Merwestein kolonist en muzikaal duizendpoot Johanne Hulsman zoekt eerst nog koortsachtig naar belastend materiaal rond, voor en achter uw huis. Koort, terwijl om me heen bosjes mensen ten prooi vallen aan een niet nader omschreven griepachtige ziekte, zie ik een andere vorm van koorts opbloeien. Het geheim van Dordrecht lokt. Alle vroegere rijkdom kan toch nooit zo vergoed verdwenen zijn. Los van een prachtige erfenis in de vorm van statige monumenten en moeilijk grijpbare geschiedenissen die een eigen leven gaan leiden, moet er toch ergens een schat verborgen zijn. Doelt het geheim van Holland daar dan op? Ik merk dat ik van de spanning moeilijke woorden ga gebruiken. Op vakantie in Frankrijk kwamen wij in een plaatsje de letterlijke goudkoorts tegen. Je kon er een goudmuseum bezoeken en voor een niet al te hoog bedrag zelf op zoek gaan naar goud. Heel avontuurlijk en er kwamen aardig wat mensen op af. Zou het geheim van Dordrecht wellicht, alweer zo'n mooi woord, een kist verdwenen goud kunnen zijn? Waar zou die dan staan, hangen, liggen? Een zoektocht naar verdwenen goud zou wel het een en ander verklaren. Want waarom moest de voorstraat zo vaak heel diep en bijna geheel overlangs opengebroken worden? Zeker voor de nieuwe riolering. En daarna zeker uh, voor de nieuwe bestrating. Zelfs in het Wantijpark heeft de speurtocht zijn sporen nagelaten. De vijvers zijn wel weer terug in hun oude staat, maar de sporen van verregaande acties zijn nog te vinden. Al het water is eruit geweest. Vrachtwagens vol slip zijn weggevoerd en zonder twijfel door fabriekshallen vol betrouwbare mensen met kleine zeefjes doorgezocht op sporen van goud. Hoe ver moet je zoeken? Alleen in de historische binnenstad, zoals het opengebroken gedeelte van de Friese straat? Nee, ook de ingewanden van de Singel tellen mee. Dordrecht werkt aan de binnenstad. Wel nee, Dordrecht is op zoek naar haar historische waarde. Het zou me helemaal niet verbazen als er op het ogenblik veel tuinen met diepe gaten te vinden zijn. Het gerucht verspreidt zich en Dordtenaren zijn niet gek. Er is één gat dat er wel bijzonder uitspringt. Het steeds meer in de diepte verdwijnende gat van... Nee, ik heb het niet over het gat van de begroting. Wij zou het vinden van de schat ook wel een enorme uitkomst bieden. Nee, het gat van het Statenplein. Maar de schat die daar gezocht wordt, is een zeer kostbare. Eén waar we helemaal niet buiten kunnen. Daar wordt met man en macht gezocht naar het hart van Dordrecht. Uit Kunst Culturele TV presenteert vanaf volgende week de Dordtse uitgaansagenda. Deze agenda omlijst het culturele leven en bevindt zich de volgende keer in het schilderij naast de presentatrice Annelies de Waard, Marjan van Vlimmeren en Ilse Schrier. Verder zal het een ingang geven naar de kunst en cultuur van Dordrecht. Dus tot ziens in Trom Magazine. Binnen de regentenstand was de Dordtse familie de Wit een van de belangrijkste families. Maar wie hangt ons nog tegen? Wie tart ons gezag? Wie zo hoog is gestegen, betaalt een duur gelag. Slechts weinig broers afkomstig uit Dordrecht zullen zoveel invloed gehad hebben op de vaderlandse geschiedenis als Johan en Cornelis de Wit. Johan, oud raadpensionaris van Nederland en heel machtig figuur. En Cornelis, oud-burgemeester van Dordrecht en later zelfs zeeheld naast Michiel de Ruiter. Dit jaar is het 325 jaar geleden dat zij op gruwelijke wijze werden vermoord, gelinst en alles wat er met de lichamen kon gebeuren, gebeurde er ook in Den Haag op 20 augustus 1672. Het rampjaar 1672. Nu, 325 jaar later, is er natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om aandacht te besteden aan deze verguisde en juist ook zeer groot helden van de vaderlandse geschiedenis, Johan en Cornelis de Wit. In het Dordrechts Museum en in het museum Simon van Gein is een dubbel tentoonstelling tot eind november te bezichtigen.
Als een schipper waar ook in Nederland problemen heeft met zijn schroef, zal hij in bijna alle gevallen een telefoontje naar Dordrecht voldoende zijn om zijn problemen op te lossen. Wij gingen een kijkje nemen op de staart bij Joren Scheepsgroeven. Wat kunnen de redenen zijn dat een schipper bij u aanklopt voor hulp? Uh, diverse redenen. De schipper die bel meestal uh, om reden de schroef is beschadigd, kan niet meer verder varen. En uh, er moet ingegrepen worden, de, de schroef moet uh, eraf en er moet uh, gerepareerd worden. Goedemorgen met Joren Scheepsroeven. Dag meneer de Jong. Wij hebben tijd om hem te repareren morgen. Uh, als u uh, om 8 uur bij het dok bent, dan... U, nou, u hoeft niks meer te doen. Wij regelen alles voor u. U bent morgen bij het dok om 8 uur. De schroef die wordt eraf gehaald. En u kan nou, zeg maar morgen om een uur of drie, vier weer varen. Hoe doet u dat? Hoe krijgt u die schroef eraf? Daar zijn uh, diverse mogelijkheden voor. Door middel van uh, een werf. Die recht helemaal omhoog als de schade groot is. Uh, er kan meer uh, aan de hand zijn. Hij kan zijn roer eraf gevaren hebben. Maar stel, het is aan enkel de schroef. Dan uh, gaat zo'n scho zo schip in een dok. In een droogdok. Of in een heflift. En dat hebben wij allemaal uh, om handen. De schroef die wordt daar gedemonteerd. Uh, door middel van het verhitten van de naaf. Uh, de schroef staat uit. Moer wordt eraf gehaald. Uh, en dan uh, wordt de schroef... Uh, op de wagen geladen en die gaat vervolgens naar de fabriek waar die gerepareerd wordt. Als u achter een schip staat, kunt u dan zo zien of een schroef wel of niet goed is? Ja, direct. De ervaring, jarenlange ervaring, dat is bijna 40 jaar ervaring, die, die laat dus zien dat dat zijn vakkennis heeft verkregen. Ik zie direct of de schroef beschadigd is doordat hij krom, krom verslagen is, stukken eruit, veel beschadiging. De spoed kan helemaal vergaan zijn, ja, dat is het zo'n beetje. Als de schroef bij u binnen in de werkplaats komt, wat kan er dan allemaal aan gebeuren? Van alles, de schroef die is dus zwaar beschadigd of licht beschadigd. Afhankelijk daarvan worden de reparaties uitgevoerd. De schroef die wordt eigenlijk helemaal op kaart gezet, als dat voor de eerste keer zou geschieden bij die schroef. Wij nemen alle maten op, van de naafgaten, grote gat, kleine gat, spierbaat, trekgaten. De vermogens die op de schroef moeten komen. En uh, aan de hand daarvan wordt de schroef uh, hersteld. De, de, de reparatie kan dus uh, beginnen. De bladen worden gericht, zoals wij dat noemen. Dus de kromme gedeeltes en stukken worden daar weer netjes gericht. De stukken die er uitgeslagen zijn, worden er netjes ingelast. Ook de randschade wordt opgelast. Uh, zodra de schroef helemaal uh, hersteld is, dan zijn de volgende handelingen. Uh, worden verricht dan, dat is het slijpen van de schroef. De lassen worden geslepen. Aan de schroef zelf mag eigenlijk niet geslepen worden, want de schroef moet dik blijven en moet niet dunner worden. De schroef die wordt geslepen, netjes gepolijst, zodat die weer helemaal nieuw wordt. En dan als laatste wordt die netjes afgeruikt en keurig uitgebalanceerd op de gram, zodat dus de schroef dus weer loepzuiver draait en zodat de schipper weer een hele nieuwe schroef achter zijn schip krijgt. Kan u een schroef nou zodanig veranderen dat hij meer vermogen kan geven? Wij kunnen de schroef een heel groot vermogen meer geven. Daar zijn diverse, diverse richtlijnen voor. De schipper, als de schipper genoeg ruimte heeft om een schroef een diameter groter te maken, want wij zijn afhankelijk van een omtreksnelheid, die die niet erboven of daaronder mag zitten. En als dat allemaal kan, dan kan een schroef, en vooral een bronzen schroef, in alle mogelijke zetten tot het maximale verzet worden. En dat is dan. Bij een schipper is tijd natuurlijk geld. Hoe snel kan u een reparatie uitvoeren? Bij ons zeer snel. Daar staan wij op ingesteld. Zodra een schipper een, 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 een beschadigde schroef heeft en dat moet heel snel weer varen, dan wordt de, de schroef bij ons direct uh, naar, de, naar de werkplaats vervoerd. En daar staat een ploeg uh, mensen klaar die direct aan de schroef beginnen. En dan gaat het eigenlijk heel snel. Als het uh, een normale reparatie is, is dat een kwestie van een paar uur. Is die erg zwaar beschadigd, zou een paar uur meer zijn. Maar het kan meestal direct diezelfde dag nog plaats. En wat voor milieueisen moet u hier voldoen? De milieueisen zijn zeer streng. En die hebben wij ook zeer goed uh, in acht genomen. Uh, dat is om reden de veiligheid van de mensen. Punt 1. Alles op het gebied van veiligheid, gehoor, bescherming. Verwarming, vloerverwarming, waardoor de mensen zwinters warme voeten houden. Ook al staan de deuren open. 
normale verwarming waait je warm zo weg, maar bij ons blijft de vloer warm, het is goed geïsoleerd. Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf? De toekomst zien wij zeer zonnig in en wij hebben dus een goede naam opgebouwd in 40 jaar. Nu ziet de toekomst er zo uit dat er een hele jonge generatie achter staat. Mijn zoon is in het bedrijf gekomen, mijn dochter met mijn schoonzoon. En die hebben natuurlijk heel de leven alleen maar over schoenen horen praten en die laten nu zien dat ze het ook kunnen. In ons programma onderdeel Licht op Dordt ziet u een deel van het brunchconcert van het gemengkoor Dordrecht onder leiding van Jan Vingerhoed en het Dordrechts Philharmonisch Orkest onder leiding van Wim Holster.